শিমুল আপনাকে জানিয়ে রাখি ঠিক এই মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচনের আমরা যদি বলি তাহলে ডাকসুর যে অর্থাৎ নির্ধারিত যে সময় ভোট গ্রহণের সেই সময়টো সময়টা কিন্তু পার হয়ে গেছে তো আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে জেনে গেছেন সেটি হচ্ছে যে একমাত্র ছাত্রলীগ এই সংগঠনটি ছাড়া অন্যান্য যে সংগঠনগুলো বিশেষ করে প্যানেল রয়েছে বাম সংগঠনের বাম জোট সেটা স্বতন্ত্র জোট এমনকি ছাত্রদল যে সংগঠন তারপরে কোটা আন্দোলনের যে একটি প্যানেল রয়েছে সেই প্যানেল সবাই কিন্তু এই ডাকসু নির্বাচন এবং হল সংসদ নির্বাচন ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে এটি এতক্ষণে জেনেই গেছেন তো এমনকি সেই সঙ্গে তারা কর্মসূচির ঘোষণাও করেছেন যারা প্রত্যাখ্যান করে করেছেন সেটি হচ্ছে যে আগামীকাল তারা কিন্তু ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন এমনকি সেই সঙ্গে তারা প্যানেলের প্রতিনিধি বা নেতারা বলেছেন যে এই নির্বাচনকে ডাকসুর এই নির্বাচন বাতিল করে কোনো তফসিলের মাধ্যমে আবার তারা নির্বাচনের দাবি তারা করেছেন আর ক্যাম্পাসে এই মুহূর্তে একটা উত্তেজনা বিরাজ করছে মিছিল চলছে একদিকে এই নির্বাচন বাতিল করে তারপরে আবার পুনো নির্বাচনের যে দাবি সেই দাবি অনুযায়ী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা মিছিল করছেন একই সঙ্গে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেও কিন্তু বিভিন্ন হলের সামনে মিছিল হচ্ছে তারা তাদের জায়গা থেকে মিছিল করছেন তো এরকম একটা পরিস্থিতি আছে আর একটু বলি যে রোকেয়া হলের যে অবস্থাটি বিরাজ করেছিল সেখানে প্রো ভিসি তিনি কিছুক্ষণ আগে গিয়েছিলেন রোকেয়া হল পরিদর্শন করে এসছেন তো তিনি আমাদেরকে যে বলেছেন যে বিকেল তিনটা থেকে রোকেয়া হলে আবারও ভোট গ্রহণ ভোট গ্রহণ শুরু হবে তিনি এমনটি জানিয়েছেন তো তারপরে আমরা দেখতে পারব যে আসলে স্বভাবত এই ভোট গ্রহণ শুরু হয় কি না রোকেয়া হলে সেই পরিস্থিতিটা আসলে আদৌ আছে কি না সেটি ঠিক এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না কারণ মোটামুটিভাবে যদি বলি তাহলে বলা যায় যে উত্তেজনা ক্যাম্পাসে বিরাজ করছে মিছিল মোটামুটি হলগুলোর সামনে বা পাল্টা যে পাল্টা পাল্টে যে মিছিল সেই মিছিলগুলো কিন্তু আমরা দেখছি তো আপনার মাধ্যমে দর্শককে আমরা আরও কিছু জানাতে চাই আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সহকর্মী সৈকত সাদিক আমরা তার কাছ থেকে জানবো যে অন্যান্য হলগুলোর যে কী অবস্থা বা সার্বিক পরিস্থিতি তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে এসছেন আমরা জানতে চাই সৈকত আসলে সর্বশেষ আপনার কাছে কী খবর আছে এখন যে যেহেতু ভোট গ্রহণের শেষ পর্যায়ে চলতেছে আপনি জানেন যে দুইটা বাজে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার কথা এবং কিছুক্ষণ আগে আমি একটি হলের যে কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে কথা বললাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম দুইটার পরে কেউ যদি ভোট কেন্দ্রে ঢুকতে চায় বা হলে প্রবেশ করতে চায় তাহলে কোনো সুযোগ রয়েছে কিনা সেই ক্ষেত্রে তারা বলুন না দুইটা বেল বাজলে আর তারা হলের যে মূল গেট সেটা তারা বন্ধ করে দেবেন এবং ভেতরে যারা থাকবেন ভেতরে যারা থাকবেন তারাই আপনার ভোট দিতে পারবেন এবং বাইরে যারা শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের এই কথাটা তারা জানিয়েছেন আর সার্বিক পরিস্থিতি বলতে গেলে যেটা বোঝায় যে সকাল আটটা থেকে যখন ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছিল বেশ কয়েকটি হল জহুরুল হক হল এফ রহমান হল মহসিন হল সহ অন্যান্য যে হলগুলোতে আমরা গিয়েছি দেখছি দীর্ঘ লাইন এবং শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষার্থী তারা দাঁড়িয়েছে এবং বলছেন তারা আজকের যে নির্বাচন তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেবেন এবং তাদের প্রত্যাশা পূরণ হবে এক উৎসবমুখের পরিবেশ কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকেও কিন্তু অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে আপনি জানেন যে কুয়েত মৈত্রী হল সেখানে তিন ঘন্টা পরে নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে সকালে এই একটা অপ্রীতিকর ঘটনা বলি বা যাই বলি জেনে যে তারা ব্যালট ও শিক্ষার্থী বা ভোটাররা অভিযোগ করেছেন যে সেখানে ব্যালট বক্স পাওয়া পাওয়া গিয়েছে তার জন্য তিন ঘন্টা পরে সেখানে কিন্তু ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে রুকে হলেও কিন্তু একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানেও ভোট গ্রহণ বন্ধ ছিল আবার তিনটার থেকে ভোট গ্রহণ চলবে এর ছাড়াও আর যে বিষয়গুলো যে ছাত্রদল বা বাম জোটে যে সমর্থিত প্যানেলগুলো তারা কিন্তু ইতিমধ্যে নির্বাচন বর্জন বা বয়কটের ঘোষণা দিয়েছেন এবং তারা কোনো তফসিলের দাবি জানিয়েছে এবং সেই দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তারা মিছিলও করেছেন কিন্তু পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যারা সমর্থনে যারা রয়েছেন তারা কিন্তু তারা প্রত্যেক হলের সামনে তাদের সমর্থনের স্লোগান দিচ্ছেন এবং তারা ভাবতেছেন যে তাদের জয় হবে এবং যাতে নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি শান্তি থাকে সেইভাবে সব কিছু করার চেষ্টা করা হচ্ছে তারপরও দুই চারটা বিশৃঙ্খলা ঘটনা ছাড়া কিন্তু এখন সার্বিক পরিস্থিতি ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে সুস্থ এবং শান্তি শৃঙ্খলা রয়েছে এবং আর দু একটা মিছিল রয়েছে এই হচ্ছে এখানকার সার্বিক পরিস্থিতি আনোয়ার ধন্যবাদ সৈকত আপনাকে তো আপনি যেমনটি শুনছিলেন শিমুল সেটি হচ্ছে যে সর্বোপরি যদি বলি তাহলে বলতে হয় এই যে বহু প্রতীক্ষিত ডাকসু নির্বাচন এবং হল সংসদ নির্বাচনের আজকের এই দিনটি এখন পর্যন্ত আমরা পরিষ্কার করে হয়তো কোনো কিছুই বলতে পারবো না যে এই নির্বাচন 
সর্বোপরি যেহেতু রোকিয়া হলে ভোট গ্রহণ বন্ধ রয়েছে সেই ভোট গ্রহণ শুরু হবে আবার বিকেল তিনটা থেকে তারপরে যতক্ষণ না ভোট শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু রোকিয়া হলে ভোট চলবে তারপরে আমরা সর্বোপরি হয়তো আরও পরে আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানাতে পারবো যে এই বহুল প্রতীক্ষিত কাঙ্ক্ষিত ডাকসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ষষ্ঠ সংসদ ডাকসু নির্বাচন এবং হল সংসদ নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি আমরা আপনাকে জানাতে পারবো শিমুল আনোয়ার এবং সৈকত আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ